Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. In this video, we will talk about Excel and Nested If Condition. So, if you are watching the channel, subscribe to the channel. Click the bell icon and subscribe to the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Alright, so nested if you have a condition form, you can tell me how to do it. That is, if you have a condition form, we have to place the if condition form. No, if you have a if condition form, we have to place the if condition form. This method is called nested. That is, nesting. That is, what is nested? 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 ஒரு பரவியோட கூட நல்ல கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் ஒரு குச்சுக்குள்ள ஒரு குச்சு எப்படி பின்னி பின்னி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இஃப் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாக்குள்ள இன்னொரு இஃப் இருக்கு இல்ல அந்த இஃப் அப்படிங்கிற ஃபார்முலால இன்னொரு இஃப் இப்படி பின்னி பின்னி ஒரு இஃபுக்குள்ள ஒரு இஃப் இப்படி பின்னி பின்னி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நெஸ்டட் இஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சோ அப்போ இந்த நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்லாம் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல அதிக டிக்ளரேஷன் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்ன அப்படின்னா இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்லா கூட ஆண்டுங்கிற ஃபார்ம்லா சேர்த்தாலே நம்மளால நிறைய லாஜிக் பார்க்க முடியுமே அப்போ வெறும் ஆண்டை மட்டுமே யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் நல்லா கவனிங்க ஆண்டுங்கிற ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி நம்மளால நிறைய லாஜிக் தான் பார்க்க முடியுமே தவிர நம்மளால நிறைய ட்ரூவோ இல்லை ஃபால்ஸ் டிக்ளரேஷனோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா செய்ய முடியாது அப்போ நிறைய ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் டிக்ளரேஷனை நீங்க செய்யணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா நீங்க எதை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓல் ரைட் சோ நம்ம நெஸ்டட் இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்ல மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கிரேடையே கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ நல்லா கவனிங்க நாம எப்படி கிரேட டிக்ளேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ்ல ஒருவேளை நைன்டி பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏ பிளஸ் கிரேட் ஒரு வேலை எயிட்டி பெர்சென்டேஜ் எடுத்தா அவங்களுக்கு ஏ கிரேட் செவன்டி எடுத்தா பி கிரேட் சிக்ஸ்டி எடுத்தா சி கிரேட் ஒரு வேலை சிக்ஸ்டி பெர்சென்டேஜுக்கு கீழே தான் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா எந்த விதமான கிரேடுமே கிடையாது ஆல் ரைட் சோ இப்ப எப்படி ஃபார்ம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஈக்குவல் டு இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஓபன் பண்ணிக்கிறோம் சோ ஒன்ஸ் இஃப் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா லாஜிக் சோ இதை உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் டிராமேட்டிக்கா சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க லாஜிக்கை கூப்பிட்டு நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இங்க பாருப்பா ஆவரேஜ்ல நைன்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்ப நீங்க கமா கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த என்ன ஆர்குமெண்ட் இருக்கு ட்ரூ அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் இருக்கு இப்ப ட்ரூ கூப்பிட்டு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அப்படி ஆவரேஜ்ல நைன்டி பெர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிரு ஏ பிளஸ் கிரேடு கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சோ இப்ப நீங்க கமா கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த என்ன ஆர்குமெண்ட் இருக்கு ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் இருக்கு பட் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இன்னொரு இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஓபன் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப மறுபடியும் லாஜிக் ட்ரூ வருது இல்லையா கவனிச்சு பாத்தீங்களா லாஜிக் ட்ரூ இப்ப இந்த லாஜிக்க கூப்பிட்டு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இங்க பாருப்பா சேம் ஆவரேஜ்ல கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு பாரு இப்ப நீங்க கமா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரூ அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் வருது இல்லையா சோ இதுல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒருவேளை எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் இருந்தா நீ என்ன பண்ணு ஏ கிரேட் கொடுத்துரு இப்ப மறுபடியும் நீங்க கமா கொடுத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் வரும் இந்த வாட்டி நம்ம என்ன பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னா ஃபால்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது மறுபடியும் இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்ல ஓபன் பண்ணுங்க சேம் ஆவரேஜ்ல கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன்டி பெர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிரேடிங்க கொடுத்துருக்கோம் பி கிரேட் இல்லையா சோ பி கிரேட் டபுள் கோட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க மறுபடியும் இஃப் ஓப் பண்றோம் சேம் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்கு என்ன கிரேடு வெறுமனே சி கிரேடு இப்ப நீங்க கமா கொடுத்தீங்கன்னா கடைசியா ஒரு ஃபால்ஸ் வருது இல்லையா இந்த ஃபால்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த நோ கிரேடுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் ஏன் அப்படின்னா நைன்டி எடுத்தா ஏ பிளஸ் கிரேடு எயிட்டி எடுத்தா என்ன நடக்கணும் செவன்டி எடுத்தா என்ன நடக்கணும் சிக்ஸ்டி எடுத்தா என்ன நடக்கணும்னு கொடுத்தாச்சு ஒருவேளை சிக்ஸ்டி கீழே வந்துச்சுன்னா இனி என்ன கிடையாது யாருக்குமே க
அப்போ ரெண்டு பேருக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா கிரேடே இல்லைன்னு வருது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் அவங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா கிரேட் கிடையாது ஸோ அப்போ ஒரே ஃபார்ம்லாவில் மல்டிபிள் வேல்யூ மல்டிப்பிள் டிக்ளரேஷன்ஸை நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த நெஸ்டட் இஃப் கண்டிஷன் மெத்தடை நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ